வணக்கம் டாக்டர் ஜெய வெங்கடேஷ் ஆர்த்தோபெடிக் சர்ஜன் சென்னை இந்த ஷோல்டர் பெயின் இருக்கவங்க வந்து என்னென்னலாம் எக்ஸசைசஸ் பண்ணலாம் அந்த ஷோல்டர் பெயினும் குறையணும் மூமெண்ட்ஸும் வந்து தூக்க முடியாமல் ஒரு மாதிரி டைட்டாக இருக்கிறது அந்த மூமெண்ட்ஸும் இன்க்ரீஸ் ஆகணும் அதே சமயம் இன்னும் பெட்டர் ஆனதுக்கப்புறம் வெயிட்டெல்லாம் தூக்கி வேலை செய்கிற அளவுக்கு இம்ப்ரூவ் ஆகணும் இந்த மூணு ஃபேஸாக வந்து வலி குறையிறதுக்கு ப்ளஸ் வலி குறைஞ்சதுக்கப்புறம் மூமெண்ட் அசைவுகளை வந்து ஃபுல்லாக இன்க்ரீஸ் பண்ணி நல்லா ஃபுல்லாக தோல்பட்டையை அசைக்க வைக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுறது மூணாவது அதுக்கு அடுத்ததாக நம்ம பழையபடி பொருட்களை தூக்க வைக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்றத இந்த த்ரீ ஃபேஸஸ் ஆஃப் ஷோல்டர் ரீஹேபிலிட்டேஷன் எக்ஸசைசஸ் அதாவது தோல்பட்டையில் ஏதாவது ஒரு தொந்தரவு வந்ததுக்கப்புறம் அதிலேருந்து திருப்பி பழையபடி எப்படி போகிறதுன்றத ஒவ்வொரு ஃபேஸாக பார்க்கலாம் ஸோ நம்பர் ஒன் வந்து இந்த பெயின்ஃபுல் ஃபேஸ் பெயின்ஃபுல் ஃபேஸ்னால் ரொம்ப வந்து இப்போ சப்போஸ் ஓவர் யூஸ்னால் ஒரு ஷோல்டர் பெயின் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த ரொட்டேட்ரிக் ஆஃப் மசில்ஸில் வந்து இந்த சூப்பராஸ் பைனைட்டிஸ் டெண்டினைட்டிஸ்ங்கிறது தான் காமன் ப்ராப்ளம் இல்லைனா இம்பிச்மெண்ட் சம்பக்ரோமின் இம்பிச்மெண்ட்டுங்கிறது ரொம்ப ஒரு காமனான ப்ராப்ளம் இதுனா ஓவர் ரிப்பீட்டட் ஓவர் ஆக்டிவிட்டினால் அந்த கைக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் பண்ணுறது ட்ரைவ் பண்ணுறது லிஃப்டாக ஒர்க் பண்ணுறது இல்லை ஷட்டிலோ ஏதாவது ஒரு ஒரு கேமிங் ஆக்டிவிட்டிஸ் திருப்பி திருப்பி ஒரே மாதிரி பண்ணுறதுனால உள்ளே வந்து அந்த தசை நார்கள்லாம் வந்து ஒரு மாதிரி வீங்கி ப்ராப்ளம் கொடுக்குறது வழி கொடுக்கலாம் ஸோ அப்படி அதிகமாக வழி இருக்க டயத்தில் ஆஃப்கோர்ஸ் நீங்கள் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிக்காமல் இருக்கிறது தான் நல்லது ஒரு ஒன் ஆர் டூ டேஸ் மட்டும் கொஞ்சம் அந்த கைக்கு கொஞ்சம் அவ்வளோ ஒர்க் கொடுக்காம அதர் ஒர்க்ஸ் இப்போ சார் ரைட்டில் பெயினாக லெஃப்ட் ஹேண்டில் சின்ன சின்ன ஒர்க்கெல்லாம் பண்ணுற மாதிரி பார்த்துக்கணும் ஹெவி ஒர்க்ஸ் பண்ணக்கூடாது வெயிட்லாம் லிஃப்ட் பண்ணக்கூடாது அந்த பெயின் குறையிறதுக்காக ஒரு பெயின் ஸ்ப்ரேவோ ஐஸ் பேக்ஸோ சப்போஸ் அதிகமாக இருந்தால் லைக் பெயின் குறையிற மாதிரி டாக்டர் பார்த்து ஏதாவது மெடிசன்ஸ் கொடுத்தாங்கன்னா அதெல்லாம் எடுத்துக்கலாம் இப்போ இப்போ இந்த எக்ஸசைசஸ் பார்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா எந்த அளவுக்கு மூமெண்ட் இருக்கோ அதை ரீ மெயின்டைன் பண்ணணும் அது ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா அந்த இருக்க கொலாஜன் டிஷ்யூஸ் அந்த தசுக்களோட தன்மையை வந்து நம்ம மெயின்டைன் பண்ணிட்டே இருக்கணும் சுத்தமாகவே ஃபுல் ரெஸ்ட் கொடுத்து அசைவே அசையாமல் வச்சுருந்தாலுமே அது திருப்பி ரிப்பேரிங் ரிப்பேரிங் ப்ராசஸ் வந்து அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக இருக்காது அதனால் எவ்வளோ தூரம் முடியுதோ அந்த ஒரு லெவலில் மூமெண்ட்ஸ் நம்ம கொடுத்துட்டே இருக்கணும் மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் பார்த்தீங்கன்னா வழி இருக்கப்போ மூமெண்ட்டும் ரெஸ்ட்ரிக்ட் ஆயிரும் அதாவது மூ மூ அசைவுகள் வந்து தடைப்பட்டுரும் அப்போ அந்த தடைப்பட்ட அசைவுகளை திருப்பி ரீகெயின் பண்ணும் லேசாக எவ்வளோ முடியுதோ அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பண்ணும் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து எக்ஸசைஸ் வந்து லை மைல்டாக டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணி இப்போ காமிக்கிறேன் இப்போ ஐ வில் இன்ட்ரடியூஸ் மை ஃபிசியோதெரபிஸ்ட் விஜய் ப்ளீஸ் விஜய் சிட் அண்ட் டூ ஷோல்டர் அசிஸ்டட் மூமெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஷோல்டர் ஜாயிண்டில் இப்போ ஃபார்வர்ட் ஃப்ளக்ஷன் கையை வந்து இப்படி மேலே தூக்குறதுக்கு என்ன பண்ணலான்னா ஐயா ஸோ இந்த இந்த நார்மலாக இருக்க கையில் இந்த வழி கொடுக்குற கையை வந்து பிடிச்சிட்டு எவ்வளோ முடியுதோ நம்ம அவ்வளோ தூரம் லிஃப்ட் பண்ணலாம் அதே மாதிரி ஸ்லோவாக லிஃப்ட் பண்ணிவிட்டு ஸ்லோவாக இறக்கிடலாம் இதே மாதிரி ஒரு ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் ரிப்பிட்டேஷன்ஸ் யூ கேன் டூ கம்ஃபர்டபுளாக நீங்கள் உட்காந்துட்டே பண்ணலாம் நீங்கள் சேர்லையோ டிவி பார்த்துட்டு இருக்கீங்க அந்த டைத்தில் கூட உட்காந்துட்டே பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து அதிகமாக ரெஸ்ட்ரிக்ட் ஆகிருக்கு மூவ்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரொட்டேஷன் மூமெண்ட்ஸு ஸோ அதுவுமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆம் வந்து ஒட்டி இருக்கணும் உடம்பு ஒட்டி இருக்கணும் இப்போ ஹோல்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஸ்லோவாக அப்படி ரொட்டேட் பண்ணி கொடுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஷோல்டர் ஓவராலாகவே இந்த ஷோல்டர் காம்ப்ளெக்ஸே வந்து நம்ம மூமெண்ட்ஸ் கொடுக்கலாம் ஷோல்டர் ஸ்ட்ரக்கிங் இதுக்குமே வந்து யூ கேன் ஹோல்ட் வித் யுவர் நார்மல் சைட் ஹோல்ட் பண்ணிவிட்டு யூ கேன் ஒரு ரொட்டேஷன் ஒரு ஹோல் அந்த ஷோ கேப்லோ தொராசிக் ஜாயிண்ட்டுங்கிறது வந்து இந்த ஆமோ இந்த செஸ்ட்டு இதெல்லாம் ஒன்றா சேர்கிற ஜாயிண்ட்டு அது மொத்தமாகவே நீங்கள் ரொட்டேஷன் அதே ஃப்ரண்ட்டு அதுலேயே பேக் இந்த மாதிரி ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் ரொட்டேஷன்ஸ் கொடுக்கலாம் அதில் ப்ரொட்ரு இந்த மாதிரி ப்ரொட்ராக்ஷன் ரிட்ராக்ஷனும் பண்ணலாம் ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் இந்த மாதிரியும் கொண்டு வரலாம் இதெல்லாம் என்னென்னா உங்களுக்கு வழி இருக்கப்பவே இதெல்லாம் பண்ண முடியும் ஏன்னா ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி பண்ணுற ஆக்டிவிட்டிஸ் கிடையாது இது இனிஷியல் ஃபேஸில் அந்த அந்த பகுதியை ஒரு ஒரு சின்ன அசைவுகள் கொடுத்து நார்மலாக மெயின்டைன் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ முடியுதோ அவ்வளோக்குள்ள நார்மலாக மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்காக பண்ணுற ஃபஸ்ட் ஃபேஸ் எக்ஸசைசஸ் பெயின் இருக்கப்போ பண்ணுற எக்ஸசைசஸ் வாங்க நெக்ஸ்ட்டு செட் ஆஃப் எக்ஸசைஸ் பார்க்கலாம் அது வந்து மூமெண்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணுற எக்ஸசைஸ் ஒன்ஸ் அந்த பெயின் குறைஞ்சிருச்சு ஓரளவுக்கு ஷோல்டரில் இருக்க பெயின்லாம் நல்லா குறைஞ்சிருச்சு ஆனால் மூமெண்ட் பண்ணால் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது
ஃப்ரெண்ட் முன்னாடி இருந்து பின்னாடி கொடுத்து கொடுத்து கை மாற்றிட்டே இருக்கணும் இப்படி கொடுத்து கொடுத்து மாற்றுறது இது ஏன்னா நம்மளுக்கு நல்லா இருக்க கை வந்து நல்லா ஃப்ரீ ஃப்ரீயாக வரும் வலிக்கிற கை வந்து அவ்வளோ ஃப்ரீயாக வராது ஸோ நம்ம முடிஞ்ச வரைக்கும் நல்லா இருக்க கையில் மிடில் வரைக்கும் தான் கொண்டு போகணும் இந்த வலிக்கிற கை தான் நல்லா ஃபுல்லாக பின்னாடி கொண்டு வந்து எடுக்கிற மாதிரி பண்ணணும் ஓகேங்களா இது முடிஞ்சிருச்சு ஸோ இப்போ இந்த மூமெண்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணுற ஸ்டேஜ்லேயே என்ன பண்ணலான்னா அடுத்தது ஸ்ட்ரென்த் எக்ஸசைசஸ் க்ளோஸ் டு செயின் க்ளோஸ் செயின் எக்ஸசைஸ்னால் ஜஸ்ட் வந்து இந்த மாதிரி சைடில் அப்படி புஷ் பண்ணுறது சைடில் இப்படி புஷ் பண்ணுற மாதிரி எக்ஸசைசஸ் அதே மாதிரி வெளிப்பக்கமாக அப்படி புஷ் பண்ணுற மாதிரி எக்ஸசைசஸ் அதுக்கப்புறம் பின்னாடி இருந்து பின்னாடி புஷ் பண்ணுறதுக்காக உள்பக்கமாக இப்போ புஷ் பண்ணுற எக்ஸசைசஸ் அதுக்கப்புறம் பின்னாடி இருந்து இப்படி புஷ் பண்ணுற மாதிரி எக்ஸசைசஸ் இந்த மாதிரி ஃப்ரண்டில் புஷ் பண்ணுற மாதிரி எக்ஸசைசஸ் இது எல்லாமே நம்ம பண்ணலாம் இது என்னென்னா ஜஸ்ட் புஷ் பண்ணி கொஞ்ச நேரம் ஹோல்ட் பண்ணிக்கணும் ஒரு ஒரு டென் செகண்ட்ஸ் வந்து அந்த அந்த ப்ரெஷர்லேயே ஹோல்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கணும் வெளியேனா வெளியே வந்து ஒரு டென் செகண்ட்ஸ் ஹோல்ட் பண்ணிட்டே இருக்கணும் இந்த மாதிரி எக்ஸசைசஸ் பண்ணலாம் இது என்னென்னா ஜஸ்ட் மூமெண்ட் இல்லாமையே ஆனால் மசிலை வந்து ஸ்ட்ராங் பண்ணும் ஐசோமெட்ரிக் எக்ஸசைஸ் சொல்லுவாங்க இப்போ இதே மாதிரி இப்போ செவுத்து பக்கத்தில் நிற்கிறப்ப டெர்மினல் மூமெண்ட்ஸ் அதாவது மேக்ஸிமம் மூமெண்ட் கெயின் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணலான்னா லைட்டாக வால் கிளைம்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு வால் அப்படியே ஒரு சின்ன சின்ன விரல் வச்சு 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 மேலே போயிட்டு போக போக உடம்பு வந்து நம்ம செவுத்து பக்கத்தில் வந்து ஒட்டிடணும் ஒட்டி ஃபுல்லாக எவ்வளோ முடியுதோ அந்த கட்ட சி லெவலில் போய் கொஞ்சம் நேரம் ஸ்ட்ரெச் பண்ணி ஹோல்ட் பண்ணிக்கணும் கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் பட் வெளியே ஹோல்ட் பண்ணி நிறுத்திக்கணும் அதே மாதிரி ரிவர்ஸ்லேயும் டக்குன்னு விடக்கூடாது அப்படியே ஸ்லோவாக கையை இறக்கிட்டே வரணும் ஓகேங்களா இது வந்து ரெண்டு டேரக்ஷனில் பண்ணணும் இப்போ வந்து சைடில் இருந்து பண்ணுறாப்பில் இப்போ சைடில் இருந்து பண்ணுறது ஒன்று அதே இது ஃப்ரண்ட்லேருந்து தூக்கணும் அதாவது ஃபார்வர்ட் மூமெண்ட்டும் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் ஸோ இது ஃபார்வர்ட் மூமெண்ட் சைட்வேர்ட் மூமெண்ட் முடிச்சு இது ஃபார்வர்ட் இதுவும் அதே மாதிரி வர 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 கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உடம்பு பக்கத்தில் கொண்டு வந்து மேக்ஸிமம் லெவலில் கொஞ்சம் நேரம் நிறுத்தணும் நிறுத்தி எவ்வளோ முடியுதோ அதை நிறுத்தி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் திருப்பி ஸ்லோவாக ரிலீஸ் பண்ணி கொண்டு வரணும் ஸ்லோவாக ரிலீஸ் பண்ணி கீழே வரைக்கும் கொண்டு வரணும் இதோட இந்த மாதிரி எக்ஸசைஸோட பெனிஃபிட் என்னென்னா நம்ம எவ்வளோ நம்மளோட அவைலபிளான அளவு இருக்கோ அதை தாண்டி ஒரு நார்மலுக்கு கொண்டு வர்றதுக்காக அந்த எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஸ்ட்ரெச்சுக்காக இந்த மாதிரி எக்ஸசைசஸ் பண்ணலாம் ஸ்ட்ரெச்சஸ் எக்ஸசைசஸ் பண்ணலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் செட் ஆஃப் எக்ஸசைசஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரென்த்னிங் எக்ஸசைசஸ் இது தேர்ட் ஃபேஸ்க்கு வந்துடும் தேர்ட் ஃபேஸில் பார்த்தீங்கன்னா டெராபேண்ட் எக்ஸசைசஸ் வருது ஸோ இப்போ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வீட்லேயே பண்ணுற மாதிரி மற்ற எக்ஸசைஸ் என்னென்னா ஓவர் ஹெட் புள்ளி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு கையில் வரலாம் இந்த மாதிரி ஓவர் ஹெட் புள்ளி கையை வந்து ஆக்சுவலாக எல்போ நல்லா ஸ்ட்ரைட்டாக வச்சுட்டு பண்ணணும் எல்போ ஸ்ட்ரைட்டாக வச்சுட்டு நல்லா இப்படி 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 மூமெண்ட் கொடுத்து கொடுத்து பண்ணலாம் இது இது ஒன்று அதே இது பார்த்தீங்கன்னா பார்க்கலாம் வந்து நம்ம இந்த மெரைனர்ஸ் வீல் மாலுமிகள்லாம் கப்பல் ஓட்டுவாங்கள்ல இந்த மாதிரி இருக்கும் இந்த ஸ்டீரிங் வீல் மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதை வச்சும் பண்ணலாம் அதுவும் ஒரு மூமெண்ட்ஸ்க்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இப்போ இனிஷியல் ஃபேஸஸ் பார்த்தோம் வழி குறையிறதுக்கு ப்ளஸ் மூமெண்ட் ரீகெயின் பண்ணுறதுக்கு இந்த ரெண்டு ஃபேஸும் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் ஃபைனல் ஃபேஸ் ஃபைனல் ஃபேஸ்னால் என்னென்னா மசில் ஸ்ட்ரென்த் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காக மசில் ஸ்ட்ரென்த்னிங் அதில் எக்ஸ்ட்ரீம் தான் வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் ஸ்பெசிஃபிக் எக்ஸசைசஸ் அது வந்து ஜென்ரல் பாப்புலேஷனில் நம்மளுக்கு நம் பொதுமக்களுக்கு அது பெருசாக அவசியம் இல்லை பட் ஆனால் மசில் ஸ்ட்ரென்த் ஏன் முக்கியம்னா நம்ம வேலை செய்கிற அளவுக்கு நம்மளுக்கு வேணும்ல நம்ம பொருட்களை எடுக்கிறது இல்லை போய் லிஃப்ட் பண்ணுறது குழந்தைங்களை தூக்குறது அது அது எல்லாத்துக்குமே வந்து நம்மளுக்கு அந்த மசில் ஸ்ட்ரென்த் ரீகெயின் ஆனால் தான் உண்டு ஸோ லேடிஸுமே வந்து இந்த லெவல் வரைக்கும் பண்ணணும் அதாவது மூமெண்ட் வந்தால் மட்டும் பத்தாது கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால் தான் வேலை செய்ய முடியும் வீக்காக இருக்க மசிலோடு நீங்கள் வேலை செஞ்சீங்கன்னா அதுவே திருப்பி வழி கொடுக்க ஆரம்பிக்கும் அதனால் கொஞ்சம் மைல்டு எக்ஸசைசஸ் பண்ணலாம் அதில் தான் இந்த ரப்பர் பேண்ட் மாதிரி டெரா பேண்ட் வச்சு பண்ணுற எக்ஸசைஸ் ஸோ பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரண்ட்டில் கையே ஒரு 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 அது ஒரு ப்ரெஷரோடு சேர்த்து லிஃப்ட் பண்ணுறது பார்த்திங்கன்னா எஸ் இது வந்து கலர் கலராக ஒரு நிறைய கலர்ஸில் வருது யூஸ்வலாக க்ரீன் அண்ட் ப்ளூ வந்து நம்ம ஜென்ரலாக யூஸ் பண்ணலாம் அடுத்த திக்னஸ் போனால் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் செய்கிறது ஸோ இது ஃப்ரண்ட் மூமெண்ட்டு இது ஃப்ரண்ட் மூமெண்ட்டு இதே வந்து சைடு வேர்ட்ஸ் மூமெண்ட்டும் இதிலே பண்ணலாம் இதிலே சைடில் எவ்வளோ தூரம் முடியுதோ கொஞ்சம் கொண்டு போய் ஸ்ட்ரெச் பண்ணி
முடிஞ்சால் அடுத்த கட்டமாக வந்து நீங்கள் சின்ன மசில் இந்த பார்பல் வச்சுட்டு லேஸை பெண்ட் பண்ணலாம் லைட்டாக அது ஃப்ரண்ட்டில் கொண்டு வரலாம் அப்படி மூமெண்ட்ஸ் வந்து கொடுக்கலாம் இது மாதிரி பைசப்ஸ்க்கும் பண்ணலாம் ஸ்ட்ரைட்டாக லிஃப்ட் பண்ணியும் ஹோல்ட் பண்ணி பண்ணலாம் இது வந்து இதெல்லாம் நெக்ஸ்ட் லெவலில் இருக்கிற இதில் வெயிட் ஸ்விட்ச் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் புஷ்அப்ஸ் புல்அப்ஸு இதெல்லாம் வந்து நெக்ஸ்ட் செட் ஆஃப் ஸ்போர்ட்ஸ் ஸ்பெசிஃபிக் எக்ஸசைசஸ் மாதிரி போயிடும் ஸோ நம்ம காம்ப்ரிஹென்சிவாக ஓவராலாக வந்து எக்ஸசைசஸ் ஃபார் ஷோல்டர் பெயின் வந்து சொல்லியிருக்கேன் இது வந்து முக்கால்வாசி ஷோல்டர் ப்ராப்ளத்துக்கு இந்த பேசிக்கான எக்ஸசைசஸ் எல்லாமே அப்ளிகபிள் ஆகும் அதனால் நீங்கள் உங்களுக்கு டாக்டரோட அறிவுரை மூலமாக ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கோங்க மெடிசின்ஸோ ஃபிசியோதெரப்பி எது சொல்கிறாங்களாலும் பண்ணலாம் இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஜென்ரல் ஐடியா அந்த மூமெண்ட் வழியோடு இருக்கப்ப என்ன பண்ணுறது வழி முடிஞ்சதுக்கப்புறம் எப்படி அசைவுகளை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது கடைசியாக வந்து கொஞ்சம் திருப்பியும் பல ஸ்ட்ரென்த் எப்படி ரீகெயின் பண்ணுறதுன்றது இதை வந்து நீங்கள் ஆல்ரெடி எடுத்துகிட்டு இருக்க ட்ரீட்மெண்ட்டோடு இதையும் நீங்கள் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிங்கன்னா ஒரு பெஸ்ட் ரிசல்ட்ஸ் கிடைக்கும் சீக்கிரமாகவே அந்த வழியிலேருந்து வெளியே வந்துடலாம் குட் லக் தேங்க்யூ